அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோல பனுக் சிஎன்சில ஒரு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இல்ல ஒரு அலாரம் வந்துச்சு இந்த ஃபெயிலியரும் அலாரமும் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி அதுக்கான கரெக்டிவ் ஆக்ஷனை எடுக்கிறது அப்படின்ற பத்தி தான் இந்த வீடியோ பர்டிகுலரா வந்துட்டு ஒரு அலாரம் எடுத்து பேச போறது கிடையாது பொதுவா ஒரு சிஎன்சி கண்ட்ரோலர் எடுத்துக்கிட்டு பனுக் சிஎன்சி கண்ட்ரோலர் எடுத்துக்கிட்டு அதுல வர ஃபெயிலியர் ஓகே ஒரு ஃபெயிலியர் வருது அப்படின்னா நம்ம எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் எப்படி அதை கொண்டு போய் முடிக்கணும் எப்படி நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் அப்ரோச் பண்றது இதை பத்தி தான் முழுசா நம்ம கத்துக்க போறோம் சரி இப்ப முதல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வென் ஃபெயிலியர் அக்கர்ஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு correctly grasp what kind of failure occurred and take appropriate action to promptly recover the machine adu solirukanga ipo vandu or failure agudha appadina and failure vandu nam eppadi vandu approach pannalam adukana procedure la inga irukku when na eppa endha operation la enna failure so indha maathiri vishayangal ellathaiyum collect pannittu appropriate action appo recovery adukkela ஸோ அந்த அப்ரோப்ரியேட் ஆக்ஷனை எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு மிஷின் வந்து ரெக்கவர் ஆகிடும் இப்போ இதுக்குள்ள வென்னா என்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வித் வாட் ஆப்ரேஷன் அதுவும் உள்ள என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு வாட் ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர்னா என்ன மாதிரி ஃபெயிலியர் வரும் நம்ம எங்க செக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இப்போ நம்ம விளக்கமா பார்க்க போறோம் முதல்ல வந்து இன்வெஸ்டிகேட்டிங் த கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் விச் ஃபெயிலியர் அக்கர்ட் முத வந்துட்டு வென் அண்ட் ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அக்கரன்சஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து எப்போ நடக்குது எத்தனை டைம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து வித் வாட் ஆப்ரேஷன் என்ன ஆப்ரேஷன்ல அப்புறம் வாட் ஃபெயிலியர் அக்கடு என்ன ஃபெயிலியர் வந்து அக்கராச்சு இதுதான் வந்து நம்மளுடைய இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இப்போ ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன்ல முதல்ல வந்து வென் டிட் த ஃபெயிலியர் அக்க எப்ப வந்து ஃபெயிலியர் அக்கர் ஆச்சு அதோட டேட் அண்ட் டைம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அக்கர் டூரிங் ஆப்ரேஷன் ஹவு லாங் வாஸ் த ஆப்ரேஷன் அக்கர் டூரிங் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் நடக்கிறப்ப வந்துட்டு ஆச்சா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அப்படி இல்லைன்னா அக்கர்ட் வந்து பவர் வாஸ் டேர்ன் ஆன் பவர் டேர்ன் ஆன் பண்ண உடனே ஆச்சா அப்படின்ற மாதிரி அப்படி இல்லை வாஸ் தர் எனி லைட்னிங் சர்ச் பவர் ஃபெயிலியர் ஆர் அதர் டிஸ்டர்பன்சஸ் டு தி பவர் சப்ளை இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் லைட்னிங் சர்ச்சு இருந்துச்சா இல்லை பவர் ஃபெயிலியர் ஆச்சா இல்லை வேற ஏதாச்சும் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆச்சா பவர் சப்ளைக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்கணும் இது வந்து வென் வென்னு வந்தா டேட் அண்ட் டைம் அக்க டூரிங் ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் நடக்கிறப்ப நடந்ததா இல்லை பவர் ஆன் பண்ண உடனே நடந்ததா இல்லை ஏதாச்சும் வந்து மின்னல் மாதிரி வந்ததா இல்லை பவர் ஃபெயிலியர் ஆச்சா வேற ஏதாச்சும் டிஸ்டர்பன்ஸ் எக்ஸ்டர்னலா ஆச்சா பவர் சப்ளைக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு வென்னுன்ற கேட்டகரியில வரும் இது வந்து எத்தனை டைம் வந்துச்சு ஹோம் டைம்ஸ் ஹேஸ் இட் அக்கர்ட் அப்படின்னு வந்து ஒரே ஒரு டைமா இல்லை மெனி டைம்ஸா மெனி டைம்ஸ்ன்றப்ப ஹவு மெனி டைம்ஸ் பெர் ஹவோ பர் டே அப் ஹவர் மந்த் இதை வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் ஒரு அவருக்கா இல்லை ஒரு நாளைக்கா ஒரு மாசத்துக்கா நான் சொல்றது பாத்தீங்கன்னா பனுக்கு மட்டும் இல்ல எந்த ஒரு சிஎன்சி மிஷின் எடுத்துக்கிட்டாலும் இது வந்து பொருந்தும் சோ ஆஹ் இதை நல்லா தெளிவா கேட்டுக்கோங்க கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு வழியில வந்துட்டு நீங்க கொண்டு போகணும் அப்படின்னா ட்ரபிள் ஷூட்டிங் இந்த மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் சரி அடுத்தது வித் வாட் ஆப்ரேஷன் டிட் இட் அக்கர் வாட் வாஸ் த என்சி மோட் வித் ஃபெயிலியர் அக்கர்ட் ஃபெயிலியர் நடக்கிறப்ப என்சியோட மோட் எப்படி இருந்துச்சு சாக் மோடா மெமரி ஆப்ரேஷன் மோடா எம்டிஐ மோடா இல்ல ரெஃபரன்ஸ் பொசிஷன் ரிட்டர்ன் மோடா இந்த மோட்ல என்ன மோட் இருந்துச்சுன்னு நோட் பண்ணிக்கணும் அதாவது இஃப் டூரிங் ஆப்ரேஷன் இப்போ டூரிங் ஆப்ரேஷன் சரி இப்ப எனக்கு வந்து ஃபெயிலியர் பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் நடந்துட்டே இருக்க மிஷின் அந்த டைம்ல ஆச்சு அப்படின்னா ப்ரோக்ராம்ல எந்த இடத்துல ஆச்சு எந்த ப்ரோக்ராமு அதோட சீக்வன்ஸ் நம்பர் என்ன என்ன ப்ரோக்ராமு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த ஆக்சுவல் மூவ்மெண்ட் மூவ்மெண்ட் ஆகிறப்ப நடந்ததா இல்ல வந்து எம்எஸ்டி கோட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்ப நடந்ததா இல்லைன்னா ஃபெயிலியர் ஸ்பெசிபிக் டு த ப்ரோக்ராம் ஸோ இந்த மாதிரி செக் பாயிண்ட்ஸ் டூரிங் ப்ரோக்ராம் ஆப்ரேஷன் எனக்கு வாட் ஆப்ரேஷன் டெடிட் அக்கர்னு கேட்குறோம் இல்லையா எனக்கு எப்போன்னா ப்ரோக்ராம் நடக்கிறப்ப ப்ரோக்ராம் ஆப்ரேஷன் நடக்கிறப்ப நடந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வரும் எங்க எத்தனாவது நம்பர் சீக்வன்ஸ் நம்பர் என்ன என்ன ப்ரோக்ராம் ஆக்சுவல் மூமெண்ட் அப்பயா இல்லை எம்எஸ்டி கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்பயா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வரும் அடுத்தது டஸ் த சேம் ஆப்ரேஷன் காஸ் த சேம் ஃபெயிலியர் செக் த ரிப்பீட்டபிலிட்டி ஆஃப் த ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது
சவ்வை பேஸ் பண்ணி வருது அப்படின்னா அக்கட் அட் போத் லோ ஃபீட் ரேட் ஹை ஃபீட் ரேட் அதாவது லோ ஃபீட் ரேட்லேயும் வந்துச்சா ஹை ஃபீட் ரேட்லேயும் வந்துச்சா எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு சர்டைன் ஆக்சிஸ்க்கு மட்டும் வருதா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு அனாலிசிஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஃபார் அ ஃபெயிலியர் ரிலேட்டட் டு ஸ்பெண்டல்ஸ் When did the failure occur? During power on, acceleration, or deceleration, or constant rotation. Spindle based on the power on. Power on, power on, power on, acceleration, or deceleration, or constant rotation. This is the axis and spindles. This is the checkpoints. This is the with what operation did it occur? What operation did it occur? What failure did it occur? What failure did it occur? What did it occur? What did it occur? which alarm was displayed on the alarm display screen check the axis along which an alarm has occurred for alarms sb alarms ot alarms or sp alarms in solli irukanga adavudhu what failure what failure na sp alarm ah illa ot alarm ah illa sp ah sp na servo ot na over travel sp na spindle so indha maari enna alarm appdi solittu namba display screen ah paakanum paak paathittu is the screen correct If meshing dimensions are incorrect, அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது அதாவது மெஷிங் டைமண்ட்ஸ் வந்து தப்பா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹவ் லார்ஜ் இஸ் த ஏர் இஸ் த பொசிஷன் டிஸ்பிளே அந்த சிஆர்டி இஸ் கரெக்ட் அது ஆப்செட்ஸ் இஸ் கரெக்ட் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வரும் இதை தவிர்த்து இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு எப்ப வந்துட்டு ஃபெயிலியர் அக்கர் ஆகுது என்ன ஆப்ரேஷன்ல அக்கர் ஆகுது அப்புறம் என்ன ஃபெயிலியர் அக்கராச்சு அப்படின்றது வந்து நம்ம இந்த டிஸ்பிளே ஸ்க்ரீன் வச்சு பார்த்துக்கலாம் அது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மெஷின் டைமண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து தப்பா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதையும் வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் மூணு மெத்தட் இது இதுக்கு அடுத்து ஒன்று இருக்கு அதர் இன்ஃபர்மேஷன் எந்த அதர் இன்ஃபர்மேஷன்ல இஸ் தேர் நாய்ஸ் ஆரிஜின் அரவுண்ட் மெஷின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இஃப் த ஃபெயிலியர் ஹஸ் நாட் அக்கர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி த காஸ்ட் மே பி எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸ் டு த பவர் சப்ளை ஃபெயிலியர் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அக்கர் ஆகல அப்படின்னா நம்ம பவர் சப்ளைக்கு எக்ஸ்டர்னல் நாய்ஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வந்துட்டு இன்டக்டிவ் நாய்ஸ் அண்ட் மெஷினரி கேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து ஒரு காரணம் அடுத்து ஆப்ரேட் அதர் மிஷின்ஸ் கனெக்டட் டு த சேம் பவர் லைன் அண்ட் சி இஃப் நாய்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ரிலேஸ் ஆர் கம்ப்ரஸ் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது இஸ் இட் டேக்கன் எனி கவுண்டர் மெஷின் ஃபார் நாய்ஸ் அண்ட் மிஷின் சைட் அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா செக் த ஃபாலோவிங் ஃபார் த இன்புட் பவர் சப்ளை ஓல்டேஜ் இந்த ஓல்டேஜ்ல எதுவும் வேரியேஷன் இருக்கா ஓல்டேஜஸ் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கா ஸ்டாண்டர்ட் ஓல்டேஜ் தான் சப்ளை ஆகுதா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம செக் பண்ணணும் ஓகே அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர்னு வரப்ப நம்ம வந்துட்டு நாய்ஸ் பேஸ் பண்ண மேனுவல் ரெஃபர் பண்ணணும்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி ஆஸ் எக்ஸசிவ் வைப்ரேஷன் பீன் அப்ளை டு த கண்ட்ரோல் யூனிட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதர் இன்ஃபர்மேஷனில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வென் யூ கான்டாக்ட் ஃபோனக் சர்வீஸ் சென்டர் ஸ்பெசிஃபை த ஃபாலோவிங் ஐட்டம்ஸ் இப்போ நீங்கள் இதில் இருக்க எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டீங்க ஆனால் எனக்கு வந்து சரியே பண்ண முடியல என்னால் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஃபனுக் சர்வீஸ் சென்டரை காண்டாக்ட் பண்ண போகிறீங்க ஃபனுக் சர்வீஸ் சென்டரை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நேம் ஆஃப் த என்சி யூனிட் நேம் ஆஃப் த மிஷின் டூல் பில்டர் டைப் ஆஃப் மிஷின் சாஃப்ட்வேர் சீரியஸ் அண்ட் வேர்ஷன் ஆஃப் சிஎன்சி அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் ஓடுது மோட்டார் ஓடுது ஸ்பெண்டில் ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்பெண்டில் மோட்டார் அதாவது ஸ்பெண்டில் ஃபெயிலியர் தான் இந்த மாதிரி மோட்டார் ஃபெயிலியர் செர்வோ மோட்டார் ஃபெயிலியர் தான் செர்வோ டீட்டெயில்ஸ் அது மாதிரி ட்ராயிங் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இதெல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபனுக் சர்வீஸ் சென்டரை கால் பண்ணணும் அவங்க கால் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா கேட்டு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபனுக் சிஎன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை வந்துட்டு எப்படி ட்ரபுள் ஷூட் பண்ணுறது ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டிஷன்ஸில் ஒரு ஃபெயிலியர் அக்கர் ஆகுது அந்த டைமில் நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது இப்படி தான் அப்ரோச் பண்ணணும் இப்படி அப்ரோச் பண்ணும் போது ஒரு சர்வோ அலாரம் வருது சர்வோ அலாரம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து ஓவர்லோட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளா சர்வோட ஸ்லைட் ஆக்சிஸ்ல ஒரு மெட்டல் பார்ட் இருந்திருக்கு அதனால வந்துட்டு அதோட பொஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் அதுல போய் லோட் ஆயிட்டு லார்ஜ் கரண்ட் எடுத்து நம்மளுக்கு ஓவர் அலாரம் வருது ஸோ ஃபிசிக்கலா பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு இடத்துல போய் முடியும் ஸோ அந்த முடியறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து முடியறது நீங்க இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து ட்ரபுஷூட் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் ரெக்கார்ட்ஸும் பண்ணணும் ரெக்கார்ட்ஸ் பண்ணுறப்ப
ஓகே கைஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படி ஃபோனக் சீஎன்ஸில் ஒரு ட்ரபிள் ஷூட்டிங்னால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்துருப்போம் அதோட அதோட மெத்தட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் அலாரம்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபோனக் சர்வோவில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண